Os, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va et je suis heureux de vous retrouver dans ce deuxième épisode de la série des lois du pouvoir de Robert Greene, dans laquelle nous allons illustrer chaque loi avec un exemple tiré d'une œuvre de culture populaire. Alors, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la loi numéro 2, qui est « Ne vous fiez pas à vos amis, utilisez vos ennemis ». L'idée derrière cette loi est que vous ferez mieux de ne pas accorder une confiance aveugle aux personnes que vous considérez comme vos amis ou alliés. Ils peuvent vous trahir par envie ou jalousie et certains peuvent vous cacher leur vrai visage dès le départ. Parfois, utiliser vos ennemis peut être plus bénéfique pour parvenir à vos fins. Pour illustrer cette loi, nous allons nous pencher sur deux personnages de la brillante série de Netflix House of Cards que j'adore. Ces personnages sont Jackie Sharp et le désormais légendaire Frank Underwood. Alors Frank Underwood est le président des états unis d'Amérique. Après un premier quadriennat assez mitigé, il se présente à nouveau et s'oppose à deux principales rivales, Heather Dunbar et Jackie Sharp. Les sondages désignent Heather et Frank comme grands favoris au coude à coude. Ce qui fait de Jackie celle qui peut faire pencher la balance. Après quelques hésitations, elle va décider de s'allier à Underwood qui va lui promettre la place de vice-présidente s'il est élu. Mais elle était quand même très loin de s'imaginer ce qu'il allait lui faire subir. Alerte spoiler, si vous n'avez pas regardé la série House of Cards jusqu'à la saison 3 chapitre 37, cette vidéo risque de vous spoiler quelques clés de l'intrigue. Vous voilà prévenu. Alors, très naturellement, un petit récap s'impose. En quelques mots, pour ceux qui ne connaissent pas la série ou ne se rappellent plus de l'intrigue, Frank Underwood, qui est le personnage principal de la série, est parvenu à la présidence des états unis après plusieurs manipulations et coups bas. Les événements dont nous allons parler se déroulent lors de la campagne présidentielle durant laquelle Frank va se présenter pour un deuxième mandat. Heather Dunbar, une autre candidate à la présidentielle, représente la plus grande menace pour Frank car ils sont à égalité dans les sondages. Jackie Sharp, qui est en troisième position, loin derrière ces deux-là, n'était pas vraiment intéressée de se présenter comme candidat au départ. En tout cas, elle sait que ses chances sont assez minces. Elle le fera finalement par stratégie suite à une suggestion de Frank. Frank voulait former une alliance avec Jackie car il espérait diviser les électeurs femmes ou féministes que Dunbar aurait pu avoir. En effet, Jackie défend ardemment le droit des femmes et aussi l'égalité homme-femme. Ayant servi pour l'armée américaine, elle sait ce que c'est d'être la seule femme dans une pièce et de devoir s'imposer. Dunbar, en revanche, n'a jamais soutenu substantiellement cette cause à travers ses actions ou son discours. Le plan était que Jackie se retire de la course au moment venu pour octroyer son soutien à Frank. En contrepartie, elle serait nommée vice-présidente si Frank est élu. Jackie, à l'inverse de Dunbar, est célibataire et n'a jamais eu d'enfant. Pour augmenter ses chances, Frank aura même l'idée qu'elle se marie à un certain Alan Cook, ce qui fait d'elle la belle-mère de ses enfants. Frank prévoyait d'attaquer Dunbar sur trois principaux axes. Son manque d'expérience, le fait qu'elle soit née avec une cuillère d'argent dans la bouche et donc privilégiée, et sur son manque de soutien à la cause de l'égalité homme-femme. Jackie était la personne parfaite pour attaquer Dunbar sur tous ces trois points. Frank lui propose donc de jouer le pitbull lors d'un débat électoral les opposant tous les trois. En gros, elle devait attaquer de front Heather Dunbar avec un ton direct et virulent, dans le but de la déstabiliser. Mais je dois reconnaître que Madame Dunbar a, lors des nombreuses années qu'elle a passées dans les tribunaux, acquis un talent certain pour la rhétorique. Elle vient de nous en donner une preuve éclatante. Mais servir le peuple américain n'est pas une affaire de mots. C'est une affaire d'action et je vous le demande, qu'avez-vous concrètement réalisé J'avoue avoir moi aussi des réserves quant au manque d'expérience de Madame Dunbar. Je trouve ironique que le président parle de l'importance de l'expérience alors qu'il a nommé sa femme ambassadrice aux Nations Unies malgré son manque criant de compétences. Frank avait nommé sa femme, la première dame, en tant qu'ambassadrice à l'ONU. Frank s'attendait à ce que Dunbar fasse allusion à ce népotisme lors du débat. Ce à quoi Jackie devait riposter en lui faisant remarquer qu'elle n'aurait pas dit la même chose si c'était un homme qui avait été nommé à ce poste. C'est une remarque sexiste. Excusez-moi, vous n'auriez pas utilisé cet argument si une femme président avait nommé son époux. Si cet époux avait eu aussi peu d'expérience en relations internationales que Claire Underwood, je n'hésiterais pas à D'ailleurs, cela m'amène à m'interroger sur votre engagement sur la défense des droits de la femme en Mais général. Mais c'est tout à fait ridicule. Dunbar promeut également dans son programme une égalité pour tous, 
dans le travail et l'éducation. Étant donné que ses propres enfants sont dans une école privée, Jackie devait le lui rappeler lors du débat, ce qui contrasterait avec son discours. Jackie a cependant quelques réserves par rapport à cette stratégie agressive et tordue de Frank. Elle n'est pas à l'aise de mener cette offensive car elle ne pense pas réellement toutes ces choses. Surtout que ses beaux-enfants à elle-même sont également dans une école privée. Elle est donc mal placée pour tenir ce débat. Frank la rassure et l'encourage davantage en insistant sur le fait qu'à l'issue, la vice-présidente l'attendait et que ça en aura valu la peine. Jackie acquiesce mais décide quand même dans le secret de rencontrer Dunbar pour lui proposer un marché. Grâce à Jackie, Dunbar avait la certitude de l'emporter, étant déjà en tête des sondages en ce moment-là. Jackie est même prête à accepter un poste moins éminent que celui de vice-présidente, mais il lui fallait quand même une contrepartie. J'ai bien l'intention de gagner, mais pas de cette façon. Malheureusement, Dunbar, qui est fidèle à ses principes, va refuser d'avoir recours à ce genre de stratégie pour gagner. Elle nommera les membres de son gouvernement sur la base du mérite et non à travers des accords préétablis. Jackie va donc être obligée de garder son alliance avec Frank par manque d'options et accepte d'exécuter sa stratégie. Le débat prit exactement la tournure attendue. Dunbar attaque Frank sur le népotisme, ce à quoi Jackie l'a accusé de sexiste. Jackie a enchaîné sur le fait que Dunbar n'en avait cure de l'égalité homme-femme en lui reprochant son manque d'action sur la cause. Dunbar tente de se défendre, mais en vain, les arguments de Jackie étaient infaillibles. Qu'avez-vous fait pour réduire les inégalités hommes-femmes Qu'avez-vous fait pour rétablir cet équilibre C'est votre slogan, et pourtant vous excluez une moitié de la population de l'équation. C'est tout simplement faux. Alors, pouvez-vous me donner un exemple Rien qu'un seul. Oui, je peux. Je suis une femme et j'ai été avocat général des états unis Une des rares dans l'histoire de la justice américaine. Oui, ça a servi vos intérêts, mais qu'est-ce que ça a apporté aux 150 millions de femmes américaines Le simple fait qu'une femme est occupée Donc, ce poste. vous êtes un symbole. Dans un sens, oui, j'imagine que oui. Moi, comme bien d'autres femmes, à commencer par vous, D'accord. Qui... Mais en quoi ça nous permet de passer de 77 cents pour un dollar à 100 Des vrais cents, pas des cents symboliques. À présent, vous singez la rhétorique du président. Une remarque sexiste de plus. Euh, c'est inadmissible Croyez de Croyez bien que je ne parle ainsi. qu'en mon nom. Et que je ne singe pas le président ni aucun homme. Désolé, je refuse de m'engager sur... Vous savez, quand ça tourne mal sur un champ de bataille, on ne dit jamais « Désolé, je refuse de m'engager ». Nous, on s'engage, Madame Dunbar. Et vous devez accepter comme un fait avéré que le sort des femmes est loin d'être une de vos préoccupations premières. John, vous devriez intervenir. Vient alors le moment où Jackie attaque Dunbar sur le fait qu'elle envoie ses enfants dans une école privée alors qu'elle prétend défendre l'égalité sur l'éducation pour tous. Dunbar souligne le geste ignoble de son opposante sur un sujet aussi sensible et personnel que les enfants. Jackie renchérit, mais visiblement, elle-même est mal à l'aise. Elle veut rétablir l'équilibre, elle veut réparer un système défaillant, mais elle envoie ses propres enfants dans une école privée, grâce à l'argent qu'elle n'a pas gagné, mais dont elle a hérité. Vous voulez que vos enfants aient une longueur d'avance sur tous les autres C'est ça, rétablir l'équilibre Madame Sharp, si j'étais un homme, vous en seriez-vous prise à mes enfants Seriez-vous en train d'essayer de me faire passer pour une mauvaise mère qui expédie ses enfants à l'autre bout du pays parce que vous savez que si vous parvenez à me faire passer pour une mauvaise mère, je n'aurai plus la chance de remporter la moindre élection Ce n'est pas un combat acharné, c'est tout simplement lamentable. Contre toute attente... Que Madame Dunbar marque un point, vous parlez d'hypocrisie, mais vous aussi vous envoyez vos enfants dans une école privée. Waouh Pas pareil, je... En quoi est-ce différent Eh bien, je n'ai... Ma, ma remarque... John, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Elle finira plus tard par se retirer et accorder son soutien à Isa Dunbar. Alors, nous allons nous intéresser à comment Frank a pu bien appliquer cette loi. D'abord, il faut comprendre que cette loi a deux composantes. La première, c'est ne pas trop se fier à ses amis. Et la deuxième, c'est utiliser ses ennemis. 
Alors pas d'amalgame, je ne suis pas en train de dire que l'amitié est à proscrire ou que les amis fidèles et sincères ça n'existe pas, pas du tout. Mais dans votre vie, combien d'amis vous ont déjà déçu ou trahi Là est le sujet. On accorde assez facilement et naturellement une confiance aveugle à un ami. Seulement la chose qui rend les amis parfois dangereux et imprévisibles, c'est justement cette garde que l'on baisse à leur égard. Lorsqu'ils se retournent contre vous, vous serez surpris et pris de court. En revanche, face à un ennemi, on reste toujours à l'affût. On n'attend rien d'un ennemi, il ne peut donc jamais nous décevoir. Au contraire, un ennemi peut nous aider à être meilleur, à nous surpasser. En ne voulant pas perdre la face ou se montrer indigne, voire se faire ridiculiser, on a tendance à vouloir faire ses preuves et déployer l'étendue de notre potentiel face à un ennemi. Il est donc plus bénéfique de faire alliance avec eux quand il s'agit d'assouvir un intérêt commun. Nous ne connaissons jamais assez bien nos amis jusqu'au moment où l'on travaille de concert. Les mauvais côtés qu'ils nous ont toujours cachés vont progressivement être gommés. Ils auront tendance à vous envier, avoir un sentiment d'infériorité ou voire de la condescendance à chacune de vos remarques. Ce genre de situation peut détériorer une relation amicale, voire l'éradiquer totalement. Frank Underwood s'allie avec Sharp connaissant et redoutant son pragmatisme impitoyable. Il réalise pourtant qu'elle avait un point faible lorsqu'ils ont abordé le sujet des enfants. Frank fera d'ailleurs cette remarque lors de ses brillants moments où il brise le quatrième mur. Je n'ai aucun problème à me montrer agressive, mais entre le sexisme et cette histoire de scolarité, je pense que... Oh, celle de ses enfants Je n'ai pas du tout envie de les impliquer. Il y a deux choses que nous voulons que le peuple américain entende. Elle manque d'expérience et elle est née avec une cuillère d'argent dans la bouche. Mais il doit y avoir un autre moyen. Elle prétend vouloir l'égalité des chances pour tout le monde. Alors pourquoi envoie-t-elle ses enfants dans une école privée C'est une question claire et simple qui devrait interpeller chacun de nos concitoyens. Et le fait que le plus gros employeur de l'Iowa soit l'école publique ne nuit pas. Alan envoie ses enfants dans une école privée. Oui, mais ce ne sont pas vos enfants. Ce sont mes beaux-enfants et je passerai pour une hypocrite. C'est donc ça qui vous chagrine, en fait. Passer pour une hypocrite. Comment ce petit bien sens si aigu du pragmatisme soit mis à mal par les valeurs de la famille Sans son tout bib et sa couvée boutonneuse, elle atteindrait des hauteurs astronomiques. Oui, je sais que ce mariage est mon idée. Inutile de me le rappeler. En demandant Jackie de jouer le pitbull, il détourne l'attention de Dunbar vers elle et concentre la tension entre les deux. En faisant cela, il se protège des commentaires que Dunbar aurait pu étayer quant à ses échecs lors de son quadriéna. Dunbar et Jackie sortent tous les deux écornés de ce débat, ce qui permet à Frank d'être le grand favori du débat. Frank n'a jamais baissé sa garde face à Jackie et il avait raison car elle a essayé de le doubler. A l'inverse, il a réussi à se servir d'elle comme bouclier et comme pitbull pour ne pas avoir à se salir les mains. Il voulait également éviter à tout prix que l'on pense que les attaques de Jackie sont biaisées par un accord avec lui, <rire> ce qui était d'ailleurs le cas. En la jetant sous le bus, il élimine ce doute et légitimise tout ce que Jackie a pu dire. La boucle est bouclée. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura appris quelque chose. J'ai hâte de vous retrouver pour de nouveaux épisodes de cette série des lois du pouvoir. En attendant, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être sûr que vous ne les raterez pas. N'hésitez pas non plus à liker et partager, ça fait toujours très plaisir. Ousse.